হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সংখ্যা বিষয়ক আলোচনার অংশ গ্রহণের জন্য আসুন আমরা আজকে সংখ্যাগুলো সম্পর্কে জেনে নিই প্রথমেই আমরা বাস্তব সংখ্যা সম্পর্কে জানতে চাই তো বাস্তব সংখ্যা কি আমরা বাস্তব সংখ্যার সংজ্ঞা স্বরূপ বলতে পারি যে মূলদ এবং অমূলদ সব সংখ্যা নিয়েই যে সংখ্যা গঠিত তাকেই বাস্তব সংখ্যা বলা হয় এখানে বাস্তব সংখ্যা তাহলে কোন সংখ্যাগুলো আমি বললাম মূলদ এবং অমূলদ তার মানে যে সংখ্যাগুলোকে এ বাই বি আকারে প্রকাশ করা যায় এবং যে সংখ্যাকে এ বাই বি আকারে প্রকাশ করা যায় না এ সব সংখ্যা মিলেই বাস্তব সংখ্যা এই সংখ্যাগুলো ধনাত্মক হতে পারে ঋণাত্মক হতে পারে এবং শূন্য হতে পারে বলতে পারেন তাহলে ওয়ান কি এ বাই বি আকারে প্রকাশ করা যায় অবশ্যই কারণ প্রত্যেকটি অখণ্ড সংখ্যা মানে পূর্ণ সংখ্যার নিচে এক আছে বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে এটাও কিন্তু এ বাই বি আকারে প্রকাশ করা গেল তাহলে এ ধরনের যাবতীয় সংখ্যাগুলোকেই বলা হয় বাস্তব সংখ্যা এরপর আসি স্বাভাবিক সংখ্যা তো স্বাভাবিক সংখ্যা কি কথা আছে স্বাভাবিকভাবে যে সংখ্যাগুলো পাওয়া যায় সেই সংখ্যাগুলোই স্বাভাবিক আসলে স্বাভাবিকগুলো ভাবে কোন সংখ্যাগুলো পাওয়া যায় স্বাভাবিক শব্দের সাথে কিন্তু ঋণাত্মকতার কোনো সম্পর্ক নাই স্বাভাবিক মানে সব কিছুই পজিটিভ তাহলে স্বাভাবিক যেহেতু সব কিছুই পজিটিভ তাই পজিটিভ যে কোনো সংখ্যা যেগুলো পূর্ণ সংখ্যা সেই সংখ্যাগুলোকে পজিটিভ পূর্ণ সংখ্যাগুলোকেই বলা হয় স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে কি দাঁড়ালো ওয়ান টু থ্রি ডট 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 প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত সব সংখ্যাগুলোকেই আমরা বলি স্বাভাবিক সংখ্যা এরপর পূর্ণ সংখ্যা তাহলে পূর্ণ সংখ্যা বললাম একটু আগে যে স্বাভাবিক সংখ্যা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা তাহলে পূর্ণ সংখ্যা এখানে শুধুমাত্র প্লাস মানে ধনাত্মক সংখ্যাগুলো আছে আর এখানে পূর্ণ সংখ্যা যদি বলি তাহলে ঋণাত্মক মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু এভাবে এই সব সংখ্যাগুলো যেখানে ধনাত্মক সংখ্যাগুলো আছে ঋণাত্মক সংখ্যাগুলো আছে এবং শূন্য আছে তাহলে পূর্ণ সংখ্যা বলতে আমরা যেটাকে মিন করছি ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক এবং শূন্য এ সব মিলে যে সংখ্যাগুলো সেই সংখ্যাগুলোই পূর্ণ সংখ্যা এ বাই বি আকারে কিন্তু এগুলোকে প্রকাশ করা গেলেও যেমন দুই নিচে তিন এইটা পূর্ণ সংখ্যা নয় কারণ এটাকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে এটা দশমিক সংখ্যায় পরিণত হয় সেটা আর পূর্ণ সংখ্যা থাকে না এরপরে ঋণাত্মক সংখ্যা ধনাত্মক সংখ্যা তো একটু আগে আমরা দেখেছি যে প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি এভাবে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত এগুলো সবই হচ্ছে ধনাত্মক সংখ্যা শুধুমাত্র কি এগুলোই ধনাত্মক সংখ্যা একটু যদি লক্ষ্য করি তাহলে এইটাও কিন্তু ধনাত্মক সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে চিহ্নটা কি আছে ধনাত্মক সুতরাং সকল ভগ্নাংশ সকল দশমিক সংখ্যা যার মানগুলো ধনাত্মক সেইগুলোকে আমরা বলবো এটা ধনাত্মক সংখ্যা অনুরূপভাবে ঋণাত্মক সংখ্যা এইগুলো যদি চিহ্নগুলো কি হয়ে যায় মাইনাস হয়ে যায় তাহলে কি কোন সংখ্যাগুলো ঋণাত্মক সংখ্যা যে সংখ্যাগুলো সামনে ঋণাত্মক চিহ্ন আছে এটা ভগ্নাংশ হতে পারে দশমিক সংখ্যা হতে পারে এবং পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে এরপর আসি আমরা মূলদ সংখ্যা তাহলে মূলদ সংখ্যা কি একটু আগেই বলেছিলাম যে সংখ্যাকে এ বাই বি আকারে প্রকাশ করা যায় সেই সংখ্যাগুলো হচ্ছে মূলদ সংখ্যা তাহলে অমূলদ সংখ্যা কোনগুলো যে সংখ্যাগুলোকে এ বাই বি আকারে প্রকাশ করা যায় না সেইগুলোই হচ্ছে অমূলদ সংখ্যা যেমন আমি যদি এককে তিন দিয়ে ভাগ করি তাহলে এটা দেখেন যদি ভাগ করি তাহলে এই ভাগ শেষ এটা চলতেই থাকবে এইভাবে কিন্তু এটার মান থ্রি 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 চলতেই থাকবে সুতরাং এটা একটি অমূলদ সংখ্যা এভাবে সকল মূল মৌলিক সংখ্যার বর্গ মূল কিন্তু অমূলদ সংখ্যা ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক সংখ্যা নিয়ে আরও একটি কথা বলা যেতে পারে ধনাত্মক সংখ্যাগুলো হচ্ছে শূন্য থেকে বড় যে সংখ্যাগুলো সেই সংখ্যাগুলো হচ্ছে ধনাত্মক আর ঋণাত্মক হচ্ছে শূন্য থেকে ছোট 
যে সংখ্যাগুলো সেগুলো হচ্ছে ঋণাত্মক আসলে এবার অমূলক সংখ্যা কি তাহলে অমূলক সংখ্যা কিন্তু আমরা দেখলাম যে যে সংখ্যাকে এ বাই বি আকারে প্রকাশ করা যায় না সেগুলো হচ্ছে অমূলক সংখ্যা এবার মৌলিক সংখ্যা কি যে সংখ্যাগুলোকে ওই সংখ্যা ছাড়া আর এক ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দেওয়ার ভাগ করা যায় না সেই সংখ্যাগুলোকে বলা হয় মৌলিক সংখ্যা যেমন মনে করেন দুই দুইকে আসলে দুই দিয়ে ভাগ করা যায় রেজাল্ট ওয়ান দুইকে এক দিয়ে ভাগ করা যায় দুই আর কোনো সংখ্যা দিয়ে দুইকে ভাগ করা যায় না সুতরাং আমরা বলতে পারছি যে দুই হচ্ছে একটি মৌলিক সংখ্যা এভাবে যে সংখ্যাগুলোকে ওই সংখ্যা এবং ওয়ান ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না সেগুলো কিন্তু মৌলিক সংখ্যা সহ মৌলিক সংখ্যা কোনগুলো যদি দুই বা ততোধিক সংখ্যার মধ্যে তাদের গুণনীয়ক এক ছাড়া একাধিক হয় না একটা এক গুণনিক হচ্ছে শুধুমাত্র ওয়ান তাহলে তাকে আমরা বলবো এই সংখ্যাগুলোকে বলবো এরা পরস্পর পরস্পরের সহমূলক দেখেন এখানে তিন এবং দুইয়ের গুণনিয়োগ কিন্তু এক এদের গুণনিয়োগ এক ছাড়া আর কিছু নেই তাই এই দুই এবং তিনকে আমরা বলছি এরা সহমৌলিক সংখ্যা জোর সংখ্যা তাহলে জোর সংখ্যা সম্পর্কে যদি আমরা বলতে যাই তাহলে আমাদের যেটা বলতে হবে যে যে সংখ্যাগুলোকে দুই দিয়ে ভাগ করা যায় সেই সংখ্যাগুলোই হচ্ছে জোর সংখ্যা তাহলে চার কে দুই দিয়ে ভাগ করা যাচ্ছে সুতরাং চার কি একটি জোর সংখ্যা আবার দুই কেও কিন্তু দুই দিয়ে ভাগ করা যাচ্ছে সুতরাং দুই একটি জোর সংখ্যা বিজোর সংখ্যা কোনগুলো যে সংখ্যাকে দুই দিয়ে ভাগ করা যায় না যেমন তিনকে দুই দিয়ে ভাগ করা যায় না সুতরাং এটা হচ্ছে বেজোর সংখ্যা ভাগ করা যায় না কথাটা ততটা সত্য নয় এটা ভাগ করলে নিঃশেষে বিভাজ্য হয় না নিঃশেষে বিভাজ্য হলে জোর আর নিঃশেষে বিভাজ্য যদি না হয় তাহলে বিজোর ল সাগু কি এটা সম্পর্কে আমাদের একটু জানা দরকার ল সাগু লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনিয়োগ গসাগু হচ্ছে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক আর এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় একাধিক কোশ্চিন আসে বিশেষ করে লসাগু গসাগু মৌলিক সংখ্যা সহমৌলিক সংখ্যা মূলদ সংখ্যা অমূলদ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা এইগুলো থেকে তো হারামি সেই বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় কোশ্চিন আসে আপনাদের যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটিকে লাইক দেবেন ভিডিওটিতে আর শেয়ার করবেন বন্ধুদের মাঝে আর পাশের বেল বাটনটাকে ক্লিক করবেন যাতে করে আমার ভিডিওগুলো সবার আগে আপনি পেয়ে যান ধন্যবাদ